Witajcie rodacy, Airbot to marka, która głównie kojarzy się z ESC albo FC, no bo te rzeczy robią świetnie. Tym razem zbudowali swojego pierwszego drona, no i sprawdźmy czy warto go kupić. Zanim przejdziemy do samego kłada, sprawdźmy co dostaliśmy ekstra. Tutaj ciekawym dodatkiem jest taka mała torba na drona ze ściągaczami na górze. Trochę przypomina mi torbę na zmianę obuwia, którą miałem w przedszkolu, tylko ta tutaj ma logo Airbot. Idąc dalej mamy złotą metalową broszkę, którą możemy sobie przypiąć na przykład do garnituru, no i to by było na tyle jeżeli chodzi o dość niecodzienne dodatki. Nie zbrakło jeszcze instrukcji obsługi do naszego vtx -a. tam między innymi znajdziemy rozpiskę kanałów i bandów. Jest oczywiście pilot do naszej kamery, jeżeli chcielibyśmy zmienić kilka ustawień, a ostatnią rzeczą jest ta mała antena. Nie mam pojęcia co to za marka, ale sprawdzimy później jak sobie radzi podczas latania. Tak zatem wygląda nasz dron od razu po wyjęciu z opakowania, no i pierwsze co poczujemy to jego ciężar. Waży bowiem tylko 279 gram, a więc jest to waga lekka. Kład jest też bardzo rzetelnie polutowany i poskręcany. Warto też zwrócić uwagę, że ma dwa wystające wydrukowane elementy na kamerę i antenę. Muszą one tutaj jednak być, bo jak widzicie w środku ramy nie ma miejsca na te rzeczy. Absolutną nowością są natomiast same silniki. Mamy tutaj bowiem White Willy Special Juice 2306 rozmiar i 2700 kV. Ostatnio nowym trendem jest wypuszczanie silników z ksywą znanych pilotów z branży FPV, no i tym razem doczekał się ich White Willy. A w opisie zamieszczam jego kanał, więc możecie obczaić jego filmy. Wracając do silników, są one rażąco różowe, no i co ciekawe nie mają żadnych oznaczeń po bokach. Podoba mi się ich design, no i to, że mają otwarty spód. Szczeliny między magnesami a uzwojeniem są dosłownie na pół milimetra, a i czuć, że mamy tutaj naprawdę silniki premium. Pomimo słońca jest mi całkiem zimno, więc pozwólcie, że resztę opowiem wam już w domu. Airbot TD215 ma też wlutowany kondensator i początkowo obawiałem się, że będzie to wyglądało tak jak na zdjęciu, ale na szczęście jest dużo lepiej. Tutaj staram się go powyginać i zobaczyć czy jest odporny na przemieszczanie czy urwanie, no i jest, więc marne szanse by w jakiś sposób nam się odczepił. Ewentualnie można go jeszcze taśmą izolacyjną scalić z kablami od XT60 dla bezpieczeństwa. Kamera to Cadix Turbo Micro SDR2 Plus wersja Race, więc jakość to 1000 TVL, no i Cadix mówi, że mamy tutaj ekstremalnie mały lag. Co ciekawe, mamy możliwość przyłączania trybu obrazu z 16 na 9 na 4 na 3 Jest tutaj sensor Sony Starvis, więc jakość obrazu powinna być naprawdę dobra. Nie latałem jeszcze na kamerach tego producenta, więc z ciekawością zobaczę jak wygląda obraz. Idąc dalej, niewiele widać co mamy w środku, dlatego rozbierzemy na szybkości górnego top plate'a, no i zobaczymy inne komponenty. Na górze mamy vtx FXT FX877T, ma regulowaną zmianę mocy w zakresie 25, 200 czy 600 mW, jest w nim też mikrofon, a nawet smart audio, więc za pomocą OSD będziemy mogli go kontrolować. Oczywiście jest też przycisk z boku dla bardziej tradycyjnych ludzi. Pod spodem znalazł się FC Airbot Omnibus F4 V6, czyli najnowsze dziecko tego producenta. Ta płytka kontroli lotu ma dosłownie wszystko, czyli barometr BMP280, żyroskop MPU6000, slot na kartę SD, dual beka dla kamery, 5 UARTów czy konektor JST dla kompasu albo GPS-u. W opisie zostawiam Wam link do szczegółowej specyfikacji, natomiast mnie ciekawi czemu producent nie dał żadnych gumowych nakładek, by wibracje z koptera do tego FC nie dochodziły. O tym przekonamy się już niedługo, czy faktycznie nie ma potrzeby by soft mountów tutaj używać. Na samym dole mamy Airbota Typhoona 32V2.1, czyli jedno z najlepszych ESC, o którym już nieraz mówiłem na kanale, a nawet robiłem pełnego builda. Dlatego odsyłam Was po więcej informacji do tamtego filmu. 
Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym byście zwrócili uwagę to sama rama. Jest to bowiem pierwsza rama od Airbota. Ma 4mm ramiona, 3mm dolny plate i 2mm górny. To na górze montujemy baterię, no i teraz chcę ją wygiąć czy poczuć jakieś luzy, to luzów nie ma żadnych, natomiast gdy ją wyginam po przekątnej, to tutaj czuję, że całość minimalnie się odkształca. By nie przedłużać, montuję zatem tutaj crossfire'a i zobaczymy jak ten sprzęt lata. Dron nie miał kompletnie żadnych ustawień w beta flightie, no i w Bial Heli 32 trzeba było poustawiać odpowiednio, w którą stronę mają się krecić silniki. Poszedłem nim polatać i muszę powiedzieć, że kład jest bardzo responsywny i zwrotny. Tutaj jedynie domyślnie ustawienia ratów i pidów w beta flightie są do lekkiej zmiany, by wyeliminować propłosza. Pomimo tego kład lata bardzo płynnie, a obraz w goglach jest czysty. Może minimalny noise jest widoczny, jednak w zupełności akceptowalny. Warto też powiedzieć, że silniki od Williego są świetne, bardzo płynne i z zapasem ogromu mocy. Tutaj szkoda, że nie możecie posłuchać ich, bo i brzmią bardzo równo. Tutaj ewidentnie widać, że TD215 bardziej jest dostosowany, by nim się ścigać. Tutaj akurat żaden ze mnie racer, wolę freestyle czy cruising, ale i do tego dobrze się nadaje no i świetnie można się z nim bawić. A co z ceną? Airbot wycenił ten sprzęt na około 300 dolarów, czyli 1150 zł i policzyłem sobie natomiast te wszystkie części z osobna i wyszło mi, że jeżeli samemu chcielibyśmy go złożyć, to musielibyśmy wydać o 30 dolarów mniej albo 125 zł. No i przy okazji poświęcić swój czas, by go ładnie samemu poskładać. Tak więc czy warto go kupić? Moim zdaniem na pewno warto rozważyć tą propozycję od Airbota. Mamy tutaj bowiem naprawdę świetne zastosowane komponenty, no może poza anteną. Dron też bardzo przyzwoicie lata i na pewno jest szybki. Nie wiem natomiast jak z wytrzymałością ramy, bo poważniejszych kraszy nie uświadczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało w komentarze, a tymczasem dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.